அழைச்சிருவேன் அதான் வந்து நல்லது ஊழல் ஏற்படாதுனா அப்ப நீங்க உங்க கட்சியில இருக்கிற உங்களுடைய ரசிகர்கள் உங்க நீங்க அதிகாரிகளா அதாவது நீங்க வந்து பொறுப்புல நியமிக்கிற உங்களுடைய ரசிகர்கள் ஊழல் செய்வாங்கன்னு சொல்றீங்களா அப்படிப்பட்ட ஒரு கரப்டான ரசிகர்கள் தான் உங்க ரசிகர்களா சசிகலா தான் கொண்டு வந்தாங்க எடப்பாடி பழனிசாமிய எல்லாத்துக்கும் தெரியும் தமிழ்நாட்டுக்கே தெரியும் இப்போ வந்து சசிகலா வந்து கட்சியிலேருந்தே தூக்குவோம் அப்படின்னு முதல்வர் முதல்வர் வந்து க சசிகலாவை கட்சியிலிருந்தே தூக்கி விடுவேன்னு சொல்கிறாரு இப்போ சசிகலானால என்ன செய்ய முடிஞ்சிச்சு அது ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கிறவங்கனால கட்சி தலைவர் உங்களால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுங்க உத்தரப்பிரதேசத்தில் அகிலேஷ் யாதவ் முதல்வராக இருக்கார் முலாயம் சிங் யாதவ் வந்து கட்சியினுடைய தலைவராக இருக்கார் அப்படி அப்பா மகங்க அப்போ பிரச்சனை ஏற்படுது அப்போ கூட முலாயம் சிங் யாதவ் தன்னுடைய அப்பானால் மகனுடைய ஆட்சியை கலைக்க முடியலை அப்படி இருக்கும்போது ரஜினி ரஜினி நீங்கள் யாரையோ ஒருத்தரை தேர்ந்தெடுத்து அவருடைய ஆட்சியை கலைச்சிருவோம் சரி இல்லைன்னா தூக்கி எறிவானுங்கிறீங்களே எப்படிங்க தூக்கி எறிவீங்க உங்களை நம்பி உங்களை நம்பி க தன் தன்னுடைய நீங்களே சொல்கிறீங்க தன்னுடைய பொண்டாட்டியினுடைய தாழிய தன்னுடைய அம்மாவுக்கு வச்சுருந்த மருத்துவ செலவை எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களுக்காக போஸ்ட் ஓட்டிய உங்களுக்காக பாலபிஷேகம் பண்ண ரசிகர்களுக்கு நீங்கள் கடைசியில் தந்தது ஏமாற்றம்தான் எனக்கு புரியலை அப்ப திராவிட கட்சிகளை ஒழிக்கணும்னுங்கிறது உங்க சித்தாந்தமா உங்க நோக்கமா திராவிட கட்சிகளை ஒழிக்கணும்னுங்கிற உங்க நோக்கம்னா எதுக்கு அண்ணாவை புகழ்ந்து பேசுறீங்க எதுக்கு கலைஞரை புகழ்ந்து பேசுறீங்க எதுக்கு மேடம் ஜெயலலிதான பேசுறீங்க சரி திராவிட கட்சிகளால் இந்த நாட்டுக்கு தீங்கு ஏற்பட்டுருச்சு திராவிட கட்சிகளால் தமிழ்நாட்டுக்கு தீங்கு விளைவிச்சுன்னா அதை பகிரங்கமாக சொல்லுங்கள் சொன்னவர் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஆன்மீக அரசியல்னு ஒரு வார்த்தையை சொன்னார்ல அந்த வார்த்தையை ஏன் இப்போ சொல்ல மறுக்கிறாரு சரி காந்தியை பற்றி பேசுகிறாரு விவேகானந்தரை பற்றி பேசுகிறாரு ஏன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற முக்கியமான தலைவர்களான சமூக நீதியை முக்கியமாக முன்னெடுத்த தந்தை பெரியார் பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட பேசலையே ஏன் சிறுபான்மையினர் வந்து ராமர் கோவில் கட்டினப்ப சிஏஏ போராட்டத்தப்ப இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றா சேர்ந்து கடைசியாக அவங்களுடைய கோபமாக மாறிடுச்சுங்கிறாரு அந்த கோபம் சரியா தப்பானுங்கிற ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லலையே அது எப்படி சரி இது மட்டும் இல்லை ரசிகர்களை பார்த்து அவர் சொல்கிறாரு தொண்டன் பேச்சு தலைவன் பேச்சை கேட்குறவன் தான் தொண்டன் தொண்டன் பேச்சை கேட்குறவன் தலைவன் இல்லைன்னுங்கிறாரு இது எப்படி ஒரு பாசிசம் நாற்பது வயசுக்கு குறைவானவர்கள் நாற்பது வயசுக்கு கம்மியாக இருந்தால் அது தகுதி ஆயிருமா அவன் என்ன கொள்கையோட இருக்கான் என்ன சித்தாந்தத்தோட இருக்கான் என்ன மாதிரியான முடிவை மக்களுக்கு எடுத்துட்டு போக போறோம் அதுதான் முக்கியமே தவிர வயது முக்கியம் கிடையாது நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணுங்க புரட்சி பண்ணுங்க புரட்சி பண்ணிட்டு ஏன் வீட்டு போயஸ் கார்டனுக்கு எங்கள் வீட்டு வாசலுக்கு வாங்க நீங்கள் புரட்சி பண்ணிட்டீங்களா எழுச்சி ஏற்பட்டுருச்சான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு அப்புறம் நான் வரேன் அரசியலுக்குன்னு மேஜையை தட்டி சொல்கிறேன் ஒரு பத்திரிகையாளர் என் முன்னாடி மைக்கை நீட்டி உங்கள் குள் கொள்கை என்ன அப்படின்னு கேட்டார் எனக்கு தலை சுற்றிடுச்சு அப்படின்னு அவர் சொன்னார் நேற்று அவர் பேசின பேச்சு ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டுக்குமே தலை சுற்றி போச்சு சார் வணக்கம் வணக்கம் நேற்றைக்கு ரஜினி வந்து ஒரு ப்ரெஸ் மீட் கொடுத்துருக்காரு பரவாயில்ல எல்லா ஊடகங்களும் பேசப்பட்டுருக்கிறது குறிப்பாக அவர் வந்து என்ன கொள்கை என்ன சில விஷயங்கள் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக ஒரு மிக முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கார் கட்சி தொடங்க போதாலும் சொல்லியிருக்காரு குறிப்பாக நான் வந்து சிஎம் பதவிக்கு ஆசைப்படலங்கிறதையும் குறிப்பிட்டிருக்காரு ஊடக ஊடக வேலையாளர் பத்திரிக்கையாளர் எப்படி பார்க்குறீங்க சார் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மக்களை சந்தித்து பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து நான் அரசியலுக்கு வருவேன் உறுதி தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் அப்படின்னு ரஜினி சொன்னார் அதுக்கடுத்த கிட்டத்தட்ட மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நேற்று பத்திரிகையாளரை திரு ரஜினி சந்தித்தார் அவர் என்னென்னா பத்திரிகையாளர் சந்திக்கிறப்ப அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழப்ப ஒரு பத்திரிகையாளர் என் முன்னாடி மைக்கை நீட்டி உங்கள் குள் கொள்கை என்ன அப்படின்னு கேட்டார் எனக்கு தலை சுற்றிடுச்சு அப்படின்னு அவர் சொன்னார் நேற்று அவர் பேசின பேச்சு ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டுக்குமே தலை சுற்றி போச்சு ஏன்னா ஒரு தெளிவான ஒரு மனிதன் இவ்வளவு அறிம அறியாமையோடு இருக்க முடியுமா ஒரு மனிதன் வந்து இத்தனை அச்சப்பட முடியுமா அப்படிங்கிறத தான் அவருடைய பேச்சு தெரிஞ்சு குறிப்பாக நான் அவருடைய பேச்சை கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் அந்த பேச்சை பார்க்கும்போது ஒரு வேடனிடம் மாட்டிக்கொண்ட ஒரு பறவை வந்து தன்னை எப்படி எல்லாம் தப்பிச்சிடலாம் விடுபட்டுலான்னு விலகி ஓடுமோ 
இப்படிப்பட்ட ஒரு விடுபடுதலுக்காக தான் மாட்டிக்கொண்ட தான் சிக்கிக்கொண்ட இந்த விஷயத்துக்காக கிட்டத்தட்ட இதே அரசியலை வச்சு கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஆண்டுகளாக நான் வருவேன் வருவேன் வருவேன்னு சொல்லி அதை அதாவது அவர் இப்போ சொல்கிறார் நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் தான் சொன்னேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லவே இல்லை அப்படிங்கிறார் ஆனால் தன்னுடைய பாடல்கள் மூலமாக தன்னுடைய படங்கள் மூலமாக திருப்பி 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 அவர் விதைக்க விரும்பிய விஷயம் எப்பயாவது ஒரு நாள் நான் அரசியலுக்கு வருவேன் தலைவன் அரசியலுக்கு வந்தால் உங்க ரசிகர்களாகிய உங்களெல்லாம் வந்து பதவியில் உட்கார வச்சு அழகு பார்ப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த அவரே மறைமுகமாக தன்னுடைய ரசிகர்கள் மனசில் ஊற்றி இன்னைக்கு என்ன சொல்கிறாருனா நான் வந்து நீங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணுங்க புரட்சி பண்ணுங்க புரட்சி பண்ணிட்டு ஏன் வீட்டு போயஸ் கார்டனுக்கு எங்கள் வீட்டு வாசலுக்கு வாங்க நீங்கள் புரட்சி பண்ணிட்டீங்களா எழுச்சி ஏற்பட்டுருச்சான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு அப்புறம் நான் வரேன் அரசியலுக்குன்னு மேஜையை தட்டி சொல்கிறாரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு சங்கர் பாணியிலான ஒரு பாட்சா பட பாணியிலான ஒரு கமர்ஷியலான திரைப்படத்துக்கு வேணால் இது ஒரு நல்ல சீனாக எடுத்துக்கலாமே தவிர அரசியலில் இது ஒரு அபத்தம் ஒன்றுமே தெரியாத ஒரு அறியாமையில் இருக்கிறவர்களின் பேசுகிற பேச்சாக தான் நான் இதை பார்க்குறேன் குறிப்பாக அவர் வந்து ஒரு புது ரத்தம் பாய்ச்சணும் நாற்பத்தஞ்சு வயசு கீழே உள்ள இளைஞர்கள் வரணுங்கிற சொல்லலாம் ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயம் தான் அதை எப்படி பார்க்க முடியும் புறந்தள்ள முடியும் அதாவது நாற்பது வயசுக்கு குறைவானவர்கள் வரணும் எழுச்சி ஏற்படணும் புரட்சி ஏற்படணும்னு சொல்கிறாரு ஸ்டெர்லைட்டுங்கிற ஒரு ஆலைக்கு எதிராக தூத்துக்குடி மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து புரட்சி பண்ணி அந்த ஆலையை மூ இழுத்து முன்னாங்க அந்த போராட்டத்தை பார்த்து திரு ரஜினி என்ன சொன்னார் சமூக விரோதிகள் உள்ள ஊடுருவிட்டாங்க போராட்டம் போராட்டம்னு பண்ணால் நாடே சுடு ஆடாயிரும்னு சொல்கிறாரு அதே ரஜினி சொல்கிறாரு எழுச்சியை ஏற்படுத்துங்க புரட்சியை ஏற்படுத்துங்க நாற்பது வயசுக்கு கம்மியாக இருக்கிறவங்கலாம் வாங்கினா இன்றைக்கும் நாற்பது வயசுக்கு கம்மியாக இருக்கவங்க இந்தியா ஃபுல்லாக அரசியலை இருக்க தான் செய்கிறாங்க ஒரு காலத்தில் திமுக தொடங்கப்பட்ட போது அந்த கட்சியில் இருந்தவங்க எல்லாருமே இளைஞர்கள் நாற்பது வயசுக்கு குறைவானவர்கள் நாற்பது வயசுக்கு கம்மியாக இருந்தால் அது தகுதி ஆயிருமா அவன் என்ன கொள்கையோடு இருக்கான் என்ன சித்தாந்தத்தோடு இருக்கான் என்ன மாதிரியான முடிவை மக்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் அதுதான் முக்கியமே தவிர வயது முக்கியம் கிடையாது இப்போ சுதந்திர போராட்டத்தில் பங்கெடுத்த இளைஞர்கள் அத்தனை இளைஞர்கள் பங்கெடுத்தாங்க அந்த இளைஞர்களுக்கெல்லாம் ஒரு கொள்கை இருந்துச்சு ஒரு நோக்கம் இருந்துச்சு அந்த நோக்கமும் கொள்கையும் தான் முக்கியமே ஒழிய ஒருத்தருக்கு வயது என்ன அவர் இளைஞரா இளைஞர் இல்லையான்னுங்கிறது முக்கியமே கிடையாது காந்தி வந்து இந்த தேசத்துக்கே சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்த போது இன்றைக்கி சொல்கிறாரு எழுபத்தோரு வயசு ஆயிடுச்சு என்னால் வந்து என் உடம்பில் பல வியாதிகள் இருக்குது இதுக்கப்புறம் ஒரு அரசு இதுக்கப்புறம் தேர்தல் நடந்து அதில் நான் எப்படி வருவேன்லாம் சொல்ல முடியாது இந்த தேர்தலில் அடிக்கணும் ஏன்னா எனக்கு வயசாயிடுச்சுன்னு சொன்னாரு காந்திக்கு எழுபது வயசுக்கு மேலங்க சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தப்ப அப்போ நீங்கள் என்ன எழுபத்தோரு வயசு வரையும் படம் நடித்து சம்பாதிச்சுட்டு இப்போ அரசியலுக்கு வாங்கினா இளைஞர்களை வாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் இல்லை அதான் இப்போ என்ன சொல்கிறாருனா அவர் குறிப்பாக சிஸ்டம் சரியில்லைங்கிறார் சிஸ்டத்தை மாற்றுறதுக்கு ஒரு எழுச்சி வேணும் புரட்சி வேணுங்கிறார் இது ஒரு நியாயமான பரவாயில்ல தானே சிஸ்டத்தை மாற்ற எழுச்சி வேணும் புரட்சி வேணும்னா அவர் என்ன சொல்கிறாருனா நான் வந்து அந்த எழுச்சியையும் புரட்சியையும் ஏற்படுத்தி சிஸ்டத்தை மாற்ற மாற்றுவேன்னு அவர் சொல்லலை நீங்கள் எழுச்சியையும் புரட்சியையும் ஏற்படுத்துங்க நான் வந்து அது சிஸ்டம் சரியாயிடுச்சா எழுச்சியும் புரட்சியும் ஏற்பட்டுருச்சான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு நான் அரசியலுக்கு வருவேன்னு சொல்கிறார் இது எப்படி சரியாகும் ஒரு தலைவன்னுங்கிறவன் தன் தன்னுடைய மக்களையும் தன்னுடைய தொண்டனையும் கூட்டிகிட்டு போய் எழுச்சி புரட்சியும் ஏற்படுத்தணுமா இல்லை நீங்களாம் ஏற்படுத்துங்க கடைசியில் எல்லாத்தையும் ஏற்படுத்திட்டு அரியாசனத்தை தூக்கி வைங்க நான் வந்து உட்காருவேன் சொல்றது சரியா இன்னொன்றையும் முக்கிய முக்கியம் அதாவது கட்சிக்கு வேற தலைமை ஆட்சிக்கு வேற தலைமை அந்த வகையில் நான் கட்சிக்கு வேற தலைமை இருப்பேன் ஆட்சி தலைமை இருக்க மாதிரி ஒரு போய்ச்சி இருப்பது குறிப்பாக ஒரு பரந்த முன்னாளை காட்டலை உங்களுக்கு அதாவது கட்சிக்கு நான் தலைமை ஏற்பேன் ஆட்சிக்கு வந்து வேறு ஒரு நல்லவரை தலைமை ஏற்க வைப்பேன்னு சொல்கிறாரு ஏன் அப்படி சொல்கிறாரு அப்படி ஏற்பட்டால் ஊழல் ஏற்படாது ஊழல் முழுக்க ஒழிஞ்சிரும் அப்படின்னு திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சொல்கிறாங்க நம்ம என்ன கேட்குறோம்னா நரேந்திர மோடிக்கு முந்தான மன்மோகன் சிங்கினுடைய அரசு எப்படி இருந்துச்சுன்னா கட்சியின் த தலைமை திரு சோனி திருமதி சோனியா காந்தி அவர்களிடமும் ஆட்சியோட தலைமை திரு மன்மோகன் சிங் அவர்கள்ட்டையும் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கேட்குறது என்னன்னா அப்போ ஊழல் ஒழிஞ்சிருச்சா இந்தியாவுடைய மிகப்பெரிய ஊழல்கள் எல்லாம் அந்த யூபிஏ ஆட்சி காலத்தில் தான் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்களே அப்போ வந்து இப்படி இரட்டை தலைமை ஏற்பட்டால் ஊழலை ஒழிக்க ஒழிச்சிடலான்னு சொல்கிறீங்களே
ஏன் பின்னாடி நிழல் நிழல் முதலமைச்சர்கள் இருந்தாங்கள்ல பன்னீர்செல்வம் அவர்களை முதல்வர் ஆக்கிட்டு ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து ஆட்சியையும் கட்சியையும் கையில் வச்சுருக்கு இல்லையா அப்போ ஊழல் ஏற்படலையா இதெல்லாம் பழைய ஃபார்முலா இல்லையா இல்லை அவர் குறிப்பாக என்ன சொல்கிறேன்னா சிஎம் பதவிக்கு நான் வரமாட்டேன் சொல்கிற காரணம் வந்து நான் தியாகம் பண்ணுறதுக்காக சொல்லலை அதுக்கு வந்து ஒரு சரியான சார்பு இல்லை சரியான பார்வை இல்லை ஒரு இளைஞர் தேவைங்கிறார்ல அப்போ திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களிடம் சரியான பார்வையும் சரியான நேர்மையும் சரியான ஒழுக்கமும் இல்லையா அதனால தான் வேறொருத்தரை வெளியிலேருந்து கொண்டு வராரா இது மட்டும் இல்லை ரசிகர்களை பார்த்து அவர் சொல்கிறாரு தொண்டன் பேச்சு தலைவன் பேச்சை கேட்குறவன் தான் தொண்டன் தொண்டன் பேச்சை கேட்குறவன் தலைவன் இல்லைன்னுங்கிறாரு இது எப்படி ஒரு பாசிசம் ஸோ வந்து என்னை செல்லமாக பாசிஸ்ட்னு கூப்பிடுவார் அப்படிங்கிறாரு பாசிசம்ங்கிறது பாசிஸ்ட்னுங்கிறது பெருமையான நகைப்புக்குரிய வார்த்தை இல்லைங்க ஒரு பாசிஸ்டாக இருக்க வெக்கப்படணும் அவமானப்படணும் தலை குனியணும் அதேதோ பெருமைக்குரிய விஷயம் மாதிரி ஸோ என்னை வந்து பாசிஸ்ட்னு சொல்லிட்டாருன்னு பெருமையாக சொல்கிறீங்க இது அவமானகரமான விஷயம்னுங்கிற ஒரு அடிப்படை அறிவாவது வளர்த்துக்கங்க சிஸ்டம் செயல்னு சொல்லும்போது குறிப்பாக மாநில அரசியல் பற்றி எந்த ஒரு பேச்சும் இல்லாமல் குறிப்பாக மாநில கட்சிகள் தான் மோசமாக இருப்பது போல் ஒரு சித்திர விரிவாக்கிறார் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது அசுர பலத்தோடு இருக்குது அப்படின்னு திமுக வந்து தன்னோட லெகசியை காப்பாற்றிக்க ஆட்சியை எப்படியாவது பத்தாண்டுகளுக்கு பிறகு பிடிக்கணும் அப்படின்னுங்கிற அசுர பலத்தோடு இருக்குன்னுங்கிறாரு அதே மாதிரி அதிமுக வந்து குபேந்திரன் கஜானாவே அவர்கிட்ட தான் இருக்கு அப்படின்னுங்கிறாரு அப்புறம் போகிற போக்கில் சிறுபான்மையினர்கள் வந்து ராமர் கோவில் கட்டினப்ப சிஏஏ போராட்டத்தை போய் இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றா சேர்ந்து கடைசியாக போ அவங்களுடைய கோபமாக மாறிடுச்சுங்கிறாரு அந்த கோபம் சரியாக தப்பானுங்கிற ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லலையே அது எப்படி சரி சிஏஏ நீங்கள் தான் சொன்னீங்க அது சரியான சட்டம்னு இப்போ அது கோபமாக மாறி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றீங்களே அப்ப அது தவறான கோபமா அதை நீங்க விளக்கணுமா இல்லையா அது என்ன திமுக அதிமுக மத்திய அரசு பற்றிய எந்த கருத்தையும் நீங்கள் தெரிவிக்காமல் தவிர்த்து விட்டு போவது என்ன ஏன் இவ்வளவு அச்சப்படுற பயந்தான் கோழியா இருக்கேன்னு ஒத்துக்கங்களே என்ன கோலன் சொல்லிடுவாங்க நான் வந்து இப்போ வந்து விலையிட்டேன்னா இதுலேருந்து என்னை கோலன்னு சொல்லிடுவாங்க பயந்துட்டான் பாருன்னு சொல்லிடுவாங்கண்ணா சொல்லித்தான் போகிறாங்களே உங்களுக்கு தான் பயம் இருக்குல்ல அதை ஒத்துக்கிட்டு போங்களே அந்த அந்த குறைந்தபட்ச நேர்மையோடு இருங்களே கடைசி காலத்தில் நிம்மதியாவது கிடைக்கும் அந்த நிம்மதியை ஏன் இழக்கிறீங்கன்னுங்கிறது தான் என்னுடைய கேள்வி குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டை பற்றி அவர் சொல்லி வரும்போது காந்தியை வந்து ஒரு அறநிறுவாணியாக மாற்றி ஒரு புரட்சிக்காரராக மாற்றினது தமிழ் மண்ணு தான் போலவே விவேகானந்த சிக்காகோவை வந்து தன்னோட மாநாடை முடிச்சு வச்சுட்டு தமிழ்நாடுக்கு வந்து நூறு இளைஞர்களை கொடுங்க இந்தியாவை மாற்றுக்காடு சொன்னது தமிழ்நாடு தான் அதனால் எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்குதுன்னு சொல்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு முன்னுதாரம் தானே ம் இதெல்லாம் சொன்னவர் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஆன்மீக அரசியல்னு ஒரு வார்த்தையை சொன்னார்ல அந்த வார்த்தையை ஏன் இப்போ சொல்ல மறுக்கிறாரு சரி காந்தியை பற்றி பேசுகிறாரு விவேகானந்தரை பற்றி பேசுகிறாரு ஏன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற முக்கியமான தலைவர்களான சமூக நீதியை முக்கியமாக முன்னெடுத்த தந்தை பெரியார் பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட பேசலையே ஏன் அண்ணா பற்றி குறிப்பிடுறீங்கல்ல அண்ணா அதுவும் அண்ணாவை பற்றி குறிப்பிட்டு என்ன சொல்கிறீங்க நரசிம்மராவ சுப்பிரமணிய சாமி சோலாம் சொன்னாங்க திராவிட கட்சிகளை ஒழிக்க இதுதான் சரியான வாய்ப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறில் அரசியல் வந்துருங்கன்னு கூப்பிட்டாங்க அப்பயே நான் வரலை அப்பயே வராதவன் இப்போ வந்துருவேனான்னு கேட்குறீங்க எனக்கு புரியலை அப்போ திராவிட கட்சிகளை ஒழிக்கணும்னுங்கிறது உங்கள் சித்தாந்தமா உங்கள் நோக்கமாக திராவிட கட்சிகளை ஒழிக்கணும்னுங்கிற உங்கள் நோக்கம்னா எதுக்கு அண்ணாவை புகழ்ந்து பேசுகிறீங்க எதுக்கு கலைஞரை புகழ்ந்து பேசுகிறீங்க எதுக்கு மேடம் ஜெயலலிதான்னு பேசுகிறீங்க சரி திராவிட கட்சிகளால் இந்த நாட்டுக்கு தீங்கு ஏற்பட்டுருச்சு திராவிட கட்சிகளால் தமிழ்நாட்டுக்கு தீங்கு விளைவிச்சுன்னா அதை பகிரங்கமாக சொல்லுங்கள் இன்னைக்கு பா பிஜேபிலேருந்து ஆர்எஸ்எஸ்லேருந்து சொல்கிறாங்கல்ல திராவிட கட்சிகள் தமிழ்நாட்டை குட்டிச்சவராக ஆக்கிருச்சுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல நான் நானும் சொல்கிறேன் யா திராவிட கட்சிகள் தமிழ்நாட்டை குட்டிச்சவராக ஆக்கிருச்சுன்னா சொல்லுங்கள் ஒன்று அந்த மதில் மேல் யாரையும் புண்பற்றி விடாமல் ஒரு அரசியலை செஞ்சிடலாம்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதை கடைசி வரையும் செய்ய முடியாது நீங்கள் கடைசி வரையும் போர் வரும்போது பார்த்துக்கலாம் போர் வரும்போது பார்த்துக்கலாம்னா அந்த போர் எப்போதும் வரப்போகிறதில்ல அதுதான் தெளிவாக இருந்துச்சு உங்களை நம்பி உங்களை நம்பி க தன் தன்னுடைய நீங்களே சொல்கிறீங்க தன்னுடைய பொண்டாட்டியினுடைய தாழியை தன்னுடைய அம்மாவுக்கு வச்சுருந்த மருத்துவ செலவை எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களுக்காக போஸ்ட் ஓட்டிய உங்களுக்காக பாலபிஷேகம் பண்ண ரசிகர்களுக்கு நீங்கள் கடைசியில் தந்தது ஏமாற்றம் தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்களே எங்களை என்னோ என்னுடைய ரசிகர்கள் வந்து தொண்டர்களாக மாறினதுக்கப்புறம் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றினதுக்கப்புறம் அந்த தொண்டர்கள்லாம் களைச்சிட
சொல்லு அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுற அதாவது ஒரு கல்யாணம் பண்ணுறோம் கல்யாணம் பண்ணும்போது சமையல்காரர்கள் எல்லாம் நிறைய தேவைப்படுவாங்க ஆனா கல்யாணம் முடிஞ்ச பொழுது அந்த சமையல் நம்ம தக்க வச்சுக்க முடியுமா அப்படின்னு ஒரு ஒரு ரசியனை ஒரு ரசியனை அவங்க நாற்பது வருஷமா என்னை வாழ வைத்த தெய்வங்களாகிய தமிழ் மக்களேன்னு சொல்றீங்களே அந்த வாழ வைத்த தெய்வங்களை அவர் என்னவா நினைக்கிறான்னுங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் அதாவது தான் தான் நடத்துகிற மிகப்பெரிய கல்யாணத்தை அரசியலில் எடுபடி வேலை செய்கிற சமையல்காரராக ஒரு ஒரு தொழிலாளியாக நினைக்கிறாரு இது இது த தன்னோட சேர்ந்து தன்னோட கைகோர்த்து போக வேண்டிய தன்னுடைய தொண்டர்களை இப்படி ஒரு 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 வேலையாட்களாக நினைப்பது என்ன மாதிரியான மனோ மனோநிலை அப்போ எந்த மாதிரியான மனோநிலையில் நினை நீங்கள் இருக்கீங்க இதுதான ஆதிக்க மனோநிலை இதுதான ஆரம்பத்தில் இருந்து தமிழ்நாடு எதிர்த்துட்டு வர்ற மனோநிலை இதுக்கு பேர் தானே பார்ப்பனியோ குறிப்பாக அவர் வந்து ஊழலிக்கான ஒரு நல்ல உபாயம் என்ன சொல்லுவார்னா கட்சி அமைச்சு ஒரு எழுச்சி ஏற்பட்ட பிறகு அந்த கட்சியில் உள்ள பெரும்பாலான ஆட்களை கலைச்சிருவேன் அப்புறம் வந்து ஆட்சி அதிகாரம் நடக்கும் ஆட்சி அதிகாரத்தில் கட்சியும் கூட அதிகமாக தலையிடாது அவன் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் ஓடும் ஒருவேளை அவங்க தொந்தரவு பண்ண அவங்க அந்த ஆட்சியில் ஒன்று தப்பு பண்ணாங்க தூக்கி ரிஞ்சுன்றார் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது அவர் என்ன சொன்னார்னா இதுவரையும் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நிணல் முதலமைச்சர்கள் அப்படின்னு சசிகலாவை சொல்லுவாங்க பால் தாக்கரேவை சொல்லுவாங்க அமித்ஷாவை கூட நிணல் பிரதமர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போ என்னன்னா தான் ஒரு நிணல் முதலமைச்சராக இருக்க போகிறேன்னு ஒருத்தர் அறிவித்து தேர்தலை சந்திக்க போகிறேன்னு சொல்கிறாரு எப்படிங்க இது சரியாக இருக்கும் அதாவது பிர பதவி பிரமாணம் எடுக்க எடுக்கும் போதே என்ன வார்த்தைனா ரகசிய கற்பு பிர பிர பிரதா இதுவும் சேர்த்து எடுப்பாங்க பிரமாணமும் அது என்னென்னா ரகசிய கற்பு பிரமாணம்னா முதல்வர் தன்னுடைய செய்திக்கு தனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை தன்னுக்கு யாரிடமும் சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் அந்த ரகசிய காப்பு பிரமாணம் அந்த விஷயத்த ரஜினி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதில் ஊழல் நடக்கிற விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டு எப்படி முதல்வர் மேலே நடவடிக்கை எடுப்பார் அப்புறம் ஏதோ சொல்கிறாரு நான் வந்து ஆட்சியை கட்ட க இது பண்ண பிறகு கட்சியில் இருக்க பதவிகளை எல்லாம் களைச்சிருவேன் அதான் வந்து நல்லது ஊழல் ஏற்படாதுனா அப்போ நீங்கள் உங்கள் கட்சியில் இருக்கிற உங்களுடைய ரசிகர்கள் உங்கள் நீங்கள் அதிகாரிகளாக அதாவது நீங்கள் வந்து பொறுப்பில் நியமிக்கிற உங்களுடைய ரசிகர்கள் ஊழல் செய்வாங்கன்னு சொல்கிறீங்களா அப்படிப்பட்ட ஒரு கரப்டான ரசிகர்கள் தான் உங்கள் ரசிகர்களா அதை நீங்கள் தெளிவுபடுத்தணும் உங்கள் ரசிகர் மேலேயே உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னா இதை விட உங்கள் ரசிகர்களை யாரால் கேவலப்படுத்திட முடியும் ஏங்க நீங்கள் நீங்கள் ஒரு ஒரு நியாயமான ஒரு 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 சரியான முதல்வரை தேர்ந்தெடுத்துருவேன் அந்த முதல்வரை நாமெல்லாம் சேர்ந்து கண்பா கண்காணிப்போம் எதிர்கட்சி கேள்வி கேட்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கேள்வி கேட்போம் சரியில்லைன்னா தூக்கி எறிவோம் நீங்கள் எப்படி தூக்கி எறிய முடியும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு முதல்வரை மக்க எம்எல்ஏக்கள் தேர்ந்தெடுத்த ஒரு முதல்வரை தூக்கி எறிவேன்னு சொல்கிறதுக்கு ஜனநாயகத்தில் உங்களுக்கு உரிமையே இல்லையே அப்புறம் எந்த அடிப்படையில் நான் தூக்கி எறிவேன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இது ஜனநாயக அடிப்படை இந்திய ஜனநாயகத்துக்கே எதிரானதுங்க எங்கேயுமே நடக்காத ஒரு விஷயம் அப்படி ஒரு விஷயம் நடந்தால் அது பாசிசம் நீங்கள் சொல்கிற பாசிசம் அதிபர் ஆட்சி முறையில் தான் அதிபருக்கு வந்து சர்வ அதிகாரமும் இருக்கும் எந்த முதல்வரையும் எந்த அதிபர் எந்த அமைச்சரையும் தூக்கி எறிய முடியும் எந்த கேபினட்டையும் கலைக்க முடியும் அப்படி நான் கேபினட்டை கலைப்பேன்னு சொல்கிறீங்களே நீங்கள் என்ன குடியரசுத் தலைவரா நீங்கள் உங்கள் கட்சியே நாளைக்கு வந்து பொறுப்புக்கு வந்துருச்சு ஒருத்தர் முதல்வராக தேர்ந்தெடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த கட்சியை நீங்கள் ஒன்றுமே செய்ய முடியாதுங்க உத்தரப்பிரதேசத்தில் அகிலேஷ் யாதவ் முதல்வராக இருக்கார் முலாயம் சிங் யாதவ் வந்து கட்சியினுடைய தலைவராக இருக்கார் அப்படி அப்பா மகங்க அப்போ பிரச்சனை ஏற்படுது அப்போ கூட முலாயம் சிங் யாதவ் தன்னுடைய அப்பானால் மகனுடைய ஆட்சியை கலைக்க முடியலை அப்படி இருக்கும்போது ரஜினி ரஜினி நீங்கள் யாரையோ ஒருத்தரை தேர்ந்தெடுத்து அவருடைய ஆட்சியை கலைச்சிருவோம் சரியில்லைன்னா தூக்கி எறிவோனுங்கிறீங்களே எப்படிங்க தூக்கி எறிவீங்க எப்படி உங்களால் தூக்கி எறிய முடியும் ஜனநாயகத்துக்கு அதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது சசிகலா தான் கொண்டு வந்தாங்க எடப்பாடி பழனிசாமியை எல்லாத்துக்கும் தெரியும் தமிழ்நாட்டுக்கே தெரியும் இப்போ வந்து சசிகலா வந்து கட்சியிலேருந்தே தூக்குவோம் அப்படின்னு முதல்வர் சொ முதல்வர் வந்து க சசிகலாவை கட்சியிலிருந்தே தூக்கி விடுவேன்னு சொல்கிறாரு இப்போ சசிகலானால் என்ன செய்ய முடிஞ்சிச்சு அது ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கிறவங்கனால கட்சி தலைவர் உங்களால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுங்க முதல் அடிப்படை அரசியல் அரிச்சுவடியை தெரிஞ்சுட்டு பேசுங்க அது கூட தெரியாமல் உங்கள் ரசிகர்களை சும்மா ப்ரொவோக் பண்ணி மீண்டும் அவர்களை முட்டாளாக்காதீங்கன்னுங்கிறது தான் எங்களை மாதிரியான பத்திரிகையாளர்களுடைய கோரிக்கையாக கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஆண்டுகள் 
ஒரு பெரிய கூட்டத்தை மூளை சிலரை செஞ்சு முட்டாளாக்கி உங்களுக்கு காவடி தூக்க வச்சு இவ்வளவு தூரம் கொண்டு வந்துட்டீங்க இதுக்கு அப்புறமாச்சும் இந்த இவ்வ இவ்வளவுக்கும் பிறகாச்சும் உங்கள் ரசிகர்களுக்கு தெளிவு ஏற்படுத்துங்கள் அவர்களை அவர்களை தயவு செஞ்சு நல்ல பாதைக்கு கொண்டு போங்க மிஸ்லீடு பண்ணாதீங்க இதுதான் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடும் உங்களுக்கு வைக்கிற கோரிக்கை